Hello， 我是萨托利。昨天我们去看了壮观的藏王树冰，然后到山形车站附近的饭店住了一晚。我们来吃早餐。早餐是在一楼的餐厅，米德牛跟起锅。我们昨天晚餐也是来这里吃。嗯、我们现在是二号。有人比我们早，现在是六点五十分，其实离他开门还有十分钟。早餐券可以当成两千日元的礼券用，其实这上面有写。太快了！快了！こちらです。お食事テーブルまでお持ちしますので、前の日飲み物とかカレーとかありますのでご利用ください。我们两个都是选和食，这里面是玉煮，然后有加登起锅的米泽牛，有一些小菜沙拉，还有水果。这个紫皮蛋也是我们昨天晚上吃到的，还蛮好吃的。这个还蛮好吃的，三四片小碎肉的感觉。吃了一下牛肉啊，发现。不贵跟昨天的不一样，一定不一样的啊！昨天那么贵，对啊，昨天的好吃很多。<笑>这个沙头一摸，我觉得很好吃，外面有点硬硬的，然后里面松软的感觉，配上它的这个汤汁，也不会太咸，看起来超浓郁的。我会觉得很辣的咖喱，那我就不能吃了。<笑>我们昨天去看了藏王的树冰。然后住在山形站，今天要搭这一条仙山线到山寺站，要去爬立石寺。哎，走走走反了，走反了。仙山线吗？我们要搭的那一条线，班次超少的。大概一个小时才一半车。看到好大的铁钟柜哦，超大的。他拿的那一包米应该也是三旬的米。我有玩，我记得我没有吃过啊。我们到三四了。三四的周边地图，我们要走去历史寺。徒步要一百三十分钟，然后有一千多个阶梯，附近有野生猴子出没。车站对面就有一间荞麦面店，这间好像是这边蛮有名的店。杨梨的冰，感觉是你会喜欢的。对面那边有一间对面食，我感觉是这边买很多面食的那个店。怎么有一只猫？遇到一只猫咪路过，我发现这边几乎都是荞麦面店哎、欸。看到好多间荞麦面店。宝珠山地十四，通称山寺，占地有三十三万平，有三十多座大大小小的唐塔，分布在整座山上。
这颗什木是银杏哎，超大颗的。三四的寻拜料，大人是三百元，有雪还有结冰，所以有一些地方会很滑，要小心。三四的地图，要继续往上走，要走一千多阶的楼梯，然后到十四那个五大堂那边，这边景色好像很漂亮。我看到家里的，日本的林场三四。他说来回大概要一个小时的时间，我们要来挑战这一零一五阶。这应该是妙方人员养的猫咪。上面挂着一只哆啦 A 梦。目前楼梯上面还没有积雪，积雪都在旁边。那边还有冻结的冰，还是要小心走。嗯、今天三四这里是四度，但是我觉得感觉有十四度哎，可能是因为在爬楼梯，觉得没有那么冷。嗯、这段把外套脱掉了。我也脱掉了，走到全身大汗。我们到了龙王门，从这里开始，感觉冻结的地方变多了，要小心走。要左右两条路哎，结果我们还是走这里走过来了。我们先从旁边的楼梯走上去五大堂。五大堂是祭祀五大冥王的道场，盖在像从断崖向外突出的地方，是山寺的最佳观景台我们继续往上走，在这里离山顶还有一百六十多阶。嗯、这里有一个小油桶，可以从山寺寄信。这是奥之院跟大佛殿。从登山口开始爬了一千多段的楼梯，到了奥之院。我们上去吧，到这一段最后的阶梯。它现在关起来了，不能参拜。后知院这边反而没什么人呢，大家都聚集在刚才那边。但是这边没开的关系
，血融化之后就直接滴到水沟里面。还好今天楼梯没有什么冻结，所以我们的雪爪没有派上用场。不过这样也比较好啊，因为比较好走。对啊。这个菜园已经变成一片雪地了。我好难想象这些楼梯全部都积雪结冰，要怎么走啊？现在变热了，雪都开始融掉了，不还是有要小心一点。下山比上山还快，下楼梯比较快。快很多，现在有些冻结的地方都融掉了，变水了。对啊，要到三四参拜真的不容易，要爬这一千多阶的楼梯，而且你要来回。我们下山了。去找东西吃。刚才看到好几间荞麦面店，感觉可以找一间来吃哎。漂亮狗的靴子。对，这好像一只一只鸟吗？<笑>欸、这也太大了吧！长得好像一颗桃子。桥是三四宝珠桥，来的时候没有看到名字。桥旁边有一间荞麦面，但是它今天没有开，看起来不错。车站对面这间荞麦面店，今天不知道有没有开。今天三四这边的店几乎都是定休，那我们就只能回三行车站那里找东西吃了。三四站旁边都是积雪。那我们搭十二点零八分的车回三行，可能是因为已经做好要吃荞麦面的心理准备，所以现在好想吃荞麦面哦。等一下上车来查一下三行有没有不错的店。原来三行这只吉祥物叫做 k i t e k i r o k u 我们刚才就是在山上面，从这里走下来，然后回到车站。搭车的时候就在查三行站这里有什么午餐。然后就看到车站附近，走十分钟左右有一间三行最老的荞麦面。然后刚才我们打电话去问他今天有开。前面平交道左转。中丝屋在前面，但是我发现右边有一间中丝鲜鱼店。不知道是不是同一个老板。荞麦面在前面是这一栋。现在中午其实有点热，所以我们都点冷的荞麦面。那荞麦面种类有好多，超级大盘。我点了伊塔天，它是伊塔索巴加甜普拉，这个就是伊塔索巴。原来伊塔索巴是这么大的东西。下这个应该可以吃得蛮满足的，吃起来很有存在感，而且很 Q， 然后感觉面条偏粗。我之前去福岛出差的时候，那边的人就带我去吃一塔寿法，我那时候还以为一塔寿法是福岛的料理。嗯，结果是朝鲜的。我在福岛第一次看到的时候也吓到，端一大盘出来。板桥麦面是山形的名物。把荞麦面装在杉木做的浅盒里，因为可以一次大量盛装，所以听说以前的人会这样装起来分送给亲朋好友
，我们想要去文祥馆，就这附近的一栋老建筑物。我们本来想用走的，但是早上去三次，觉得现在脚走到有点酸，所以我们就回三行车站搭公车就搭过去。我们是要搭到市役所，我们要去市役所前。搭两点十三分这一班车。那个文祥馆、乡土馆就在前面。文祥馆原本是山形县厅舍，县厅转移后，文祥馆跟隔壁的县会议事堂都成为国子店重要文化财，花了十年的时间完成修复。文祥馆里面可以免费参观。嗯、现在文祥馆已经成为山形县乡土馆，收藏很多山形的历史资料。这正厅超级气派的，我也想在这里开会。不对，我不要开会，我想在这里吃饭。山形市街图，这间上面的灯也很漂亮哎。天花板的装饰，有樱桃跟红花。墙壁上的壁纸花纹也很漂亮。哦，这是已经改建过了。因为他说原本的已经老朽了，感觉就是一个可以当展望台的地方。往前看就是我们刚才来的路，下车的路。隔壁是贵宾室，他说皇叔或高官来的时候会在这里接待。这里本来是知识的秘书室，现在展示一些当时的照片跟资料。嗯、这间知识室，神剑闯江湖有在这里拍耶。我还记得电影里面的这个画面。这房间里面现在都展示一些以前的复原记录。这栋旧县厅舍跟县会议室堂是花了十年才修好的。那钟楼的内部构造，哎，这边警察部长室，看起来很像会在这里开作战会议。原来红花是山形的线花，难怪一直看到红花。这个是用红花做成的红饼呢，就是像一块染料那样，用红花抽出红花的色素，然后做成那个红饼。红花商人会把它拿去卖。哦，所以不是饼干。不能吃。然后它还可以用红花去染色。这件就是用红花染成的正绣，这颜色红的很漂亮哎。在正秀旁边看到一个作品，叫做《桃太郎的凯旋》，但是这些东西看起来都不像桃太郎的年代会有的、啊。那这样一瓶小提琴，这是以前的日用品公定价格表。以前在卖东西会有公定价，这是以前的教科书。以前的家电三种神器是冰箱、电视跟洗衣机，其实现在应该也还是吧。树木课长室，我看起来瞬间清明了起来。这种书也是比较现代化的。
这个应该是真的可以用的，因为我看到他写说会议室可以出租。哦。我们已经差不多绕完一圈了。刚才看到这几个人，我还以为是真人，吓到我。做的还蛮逼真的。你打算盘。就县会议室、唐跟中庭，中庭因为下雪，所以没有开放。好可惜哦，不能出去。我们从这里走到就县会议室、唐。他说这是很稀有的水洗式厕所。我家以前就是这样子，水箱在上面，然后你根本碰不到那个水箱。楼梯旁边有爱心，全部都是。现在这边也都会举办一些表演活动，好像学校集会的地方，很像学校的礼堂。本来以为馆内不大，应该很快就能逛完，没想到我们看得津津有味，最后待了快两个小时。我们刚才要走过去的那段走廊，都是这一条哎、欸。我们沿着刚才公车开的那条路，再往车站的方向走回去。它叫做玉殿宴，玉殿宴是三行五宴之一。玉殿宴在四百多年前是用来提供农业跟民生用水，现在活用宴的景观打造出这条商店街。不会太冷，不会太热的时候，因为坐在旁边的椅子吃饭，就可以看这一条水路了。那这间庄师屋就是我们刚才中午吃的店，这是它的分店吧？玉殿宴的景，那景里面长满了植物。有些牛肉店，我们何不买一个可乐饼坐在这边吃呢？我们进去看一下，他都没有买可乐饼。你是真的那么想吃？真的蛮想吃。有的话就买啊。这些牛肉店真的有卖可乐饼，米泽牛可乐饼。摸起来是硬的，我想到我们上次吃到超软的可乐饼，这完全不同，这超硬。我觉得晚上可能吃这个就饱了。中午真的吃太多。它旁边的超市有卖雪下野菜，在被雪埋着的状态之下过冬的野菜。蔬菜不想让自己被冻僵，所以会自己产生糖分，就会变甜。以后如果在超市看到雪下野菜，我会想要买买看的。我觉得那可乐饼牛肉蛮多的，蛮好吃的。就一出来看到雪下野菜，又想吃雪下野菜。看墙上有一个八文字屋，这里也有。我们又经过了红之藏。它里面有伴手礼店，昨天我们有买伴手礼的。这间咖啡店看起来气氛好棒哦。我们走回三行车站了，来搭往三行机场的巴士，五点五十五分的接驳巴士。七点十五分，王宇田的飞机。回程，我们同样是买了加入的国内线特价机票。这次的旅行对我来说是很大的突破。有了这次的经验，我想我会更有勇气踏上其他冰天雪地的地方。谢谢大家看到最后，我们下支影片见。